来来来来来，这是我从大上海给大家带来的零食，中午都分一份啊，每个人一份。谢谢王经理。分号哈，哎，呃，以后呢，咱们要再从上海带好东西，那就得请果果帮忙了，是不是？<笑>哎呀，哎呀呀呀呀！你瞧我这个记性，我忘了，没考上是吧？呵呵，你说这不是不是挺有本事的吗？怎么就没考上呢？啊？领导跟你说话呢，是不是去不了大上海？这心里特别难受啊。没有啊，我觉得乐山挺好的，我很高兴我能留在这儿。那个，我就没听说过有谁说乐山比上海还好。我就觉得乐山好啊，乐山满大街的甜皮鸭串串香，而且出门上班十分钟，生活成本低，幸福指数高。最重要的是，我男朋友在我身边，我高兴还来不及呢。你就嘴硬吧，啊？哎，留下来也挺好。呃，有时候呢，这个人呢就要接受自己如此的平庸。哦，这个白日梦啊，做做就行了。以后还在我手底下干活，咱们来。方丈，啊，嗯，哎，对了，果果，你现在下楼去给我买瓶酒去。哟，王经理，嗯，这又是枸杞又是酒的，身体出问题了。起什么哄？我出问题。那这么补干嘛呀？别别打岔了，忙你的去。哎，我跟你说话呢，夏果。王经理，我在忙啊。你什么态度啊？我告诉你们啊。你们现在都在我王长安手底下干活，听到了没有？都给我识相点儿，把手头工作先放下，去给我买酒去。治不了你吗？喂，喂，哥哥，再给我带两包盐哈。钱不够了。你先垫上噻，好大的事情嘛。累死啊！快点！喂。其实我就是想要努力的让自己的人生稍微不平凡一点，事业可以稍微有成就一点，日子可以稍微精彩一点，活得可以稍微让别人羡慕一点。期待我们以后有更多的合作机会啊！好的，以后就请张处多多支持我们好位啊！那我们告辞了，再见，再见，上车，好，再见。嗯、陈总，你跟了我半天了，你到底想干什么？我听说你明天要回上海，我想跟您聊聊。我只有十分钟的时间。有话快说。我想跟您去上海，去上海。上海满大街可没有串串香啊！上班通勤至少一个小时，生活成本高，幸福指数低。你真的想去啊？嗯、您都听见了。你是叫夏果对吧？对，我记得我看过你的笔试成绩，很遗憾，你没有达标。但是我觉得我的能力不止于此，所以我想再争取一下。可你知道，公司的人事考核标准不是我来制定的，你让我破格录取你，总得给我一个理由吧。事实上是，我这些天一直在和男朋友计划去上海的事情，他已经成功被上海的公司录取了。而我去失败了，陈总，好位是全国的一线食品公司，像上海这样的大城市，需要的应该是实践型人才。那所谓的实践型人才，光会背书有什么用啊？我年年都是我们乐山分公司的业务标兵，如果能去上海的话，我一定可以更好的证明我的实力的。还有，我喜欢你脚上的这双高跟鞋，我想拥有它。
你这两个理由算什么理由？夏果，你为什么非要去上海呀、啊？乐山不好吗？这儿多舒服呀！乐山很好，这里很安逸，也很稳定。怎么说呢？日子是可以一眼望到头的。这里是三江交汇的地方，无数条小溪汇成小河，再融入大江。去往更广阔的地方，我也想去更广阔的地方看看。如果乐山是个小圈，那么上海就是一个大圆圈。上海以外呢，还有更大的圆圈。其实我们每个人都生活在自己的圈层里。你想要走出去呢，就要付出更多的努力。是，可是去上海能挣更多的钱，我想挣钱。我喜欢你的坦率。如果这个选择让你失去现在拥有的东西，你能接受吗？我能。尽快完成你手头上的工作交接。下个月一号，我希望在上海总部见到你。谢谢陈总，哇哦，成功了！要去上海啦！五年后我们再回来，你应该就是玉总监了吧？对，玉老板。那，你就是玉老板娘。不要，我是夏果，我要当夏老板。玉老板要去夏老板。夏老板娘，玉老板。哇哦！等我到了上海，我要去看东方明珠，我还要去城隍庙吃小笼包。好，那我要吃红烧肉。啊啊啊！来，上海了，我们要去上海了。干杯！嗯，今天这顿饭我请客啊，给你们俩好好践行，动筷子吧。行，那我就不客气了啊。还客气啥呀？嗯，要我说你们俩就别折腾了。咱们一起开个公司，自己当老板，自己给自己打工，这不更香吗？果果，咱俩赶紧敬汤老板一个，他工作室一开啊，咱们祝他生意兴隆。来，英明师哥，敬您。来来来，来，来一起。英明师哥。哟，芬雅，你在这儿呢？我这几天天天都在呢。别腾个地儿，你坐坐坐坐坐坐坐坐坐。范老板出去玩了，把店就丢给我了。怪不得啊！对，这个遇见你还记得吗？咱们师妹温雅。遇见师哥，你好，你好，你好，你好，坐坐。呃，我是你的师妹，经管系的。我老听一名师哥提起你，终于见到本人了，确实帅。幸会幸会啊！哎，这是我女朋友果果。啊，你好，你好，你好，你好。哎呀，真是郎才女貌啊！遇见师哥，这个店是新设计的，你帮我看看呗，怎么样？红砖和原木搭配的挺好的，红砖的硬搭配了原木的软，让整个空间呢更具有了协调性。嗯，就是他这个……哎呀，行了，别就是了。你刚刚不是说你饿了吗？赶紧吃点。哎，哎哎哦、不是，弟妹，你让他说，我想听。就是啊，是啊是啊是啊是啊是啊呃，那我看看。这空间的横向分割还行啊，纵向分区。这问题就出在了这纵向分割上，看似呢增加了使用空间，但实际上却破坏了整体的风格和协调性。那你说这个得怎么解决呢？你做的？不是，你别管谁做的，你就说怎么解决。要么砸掉，要么把它换成木质的或者是铁叶镂空。增加它的通透感。哎呀，真是啊！哎，你别说，还真是那么回事儿啊！说的可太好了。哎，遇见师哥，我后面要开个花店，正在做市场调研，你后面帮我设计设计呗。啊，不好意思啊，文雅师妹，我们可能待在乐山的时间不多了。不是，他的意思呀、啊，他们俩去上海，不在咱乐山工作了。啊。
，那太可惜了，那真是不巧。人家俩可是全乐山最黏糊的金童玉女，羡慕羡慕，羡慕羡慕。那这一单就算我的了，就当给你们俩送行了。想吃什么，你们随便点啊。啊谢谢啊。冯老板，我师哥去上海了，我们有时间呀，我们在呀。欢迎随时光临。我拿电话，要不你帮我接吧？他又跟我说东说西的，烦死了。啊，好好好，嗯，慢点啊。喂，阿姨，我是果果，我跟玉贤在一起呢，他是什么？这边，这边，妈，儿子，你可来了？怎么了？快快快，你先坐。不知道你爸怎么样了？都见你好久了。爸在哪儿啊？要去哪儿？妈，别着急，爸一定没事的。腰椎第一节压缩性骨折，压缩程度已经大了，而且呢，伴有合并脱位，伤得很重啊，要尽快安排手术。这突如其来的意外，就这样把我们推至人生的十字路口。一边是启程的时间将至，而另一边，却是深深的亲情羁绊。我该何去何从？我们又该何去何从呢？你回来了，还好啊，我过来看一看。你看这房子弄得乱七八糟的，哪像人住的地方啊？哎，你这是干什么呢？你啊，我这我这刚整理完呢，你这不是浪费我的时间吗？这要不是我的房子，我才懒得管呢。哎呀，你那手里那小熊啊，也够旧的了，别整天摆在这儿。看手机。你涨工资啦？这位房东，房租收到了吧？收到了，请你离开。我的衣服，我的小熊，是我的事情，跟你没有关系，请你不要乱动。你怎么跟你妈说话呢？你本来也要出去租房子的，你租我的房子，还给你省钱了呢。你手怎么了？不关你事，你走啊！我只好。你别走，果果，回去跟他妈妈好好过。爸爸。爸准备考试了，大家把手机关机，都收起来吧。要考试了，你快说！我正式的被上海的公司录取了。什么？现在就看你的了。你什么时候跑去面试的？好你个大骗子啊！我这不是怕没录取上，让你空欢喜一场吗？好了，我不跟你说了，你加油。考试开始！你真是疯了，放着好好的事业单位不要，跑到那么远给别人去打工，还要租那么贵的房子，别吃辣椒了，你胃不好。事业单位怎么了？不照样还是给别人打工吗
，你没看楼下老李家那孩子，出国留学回来又怎么样？不是还要考公务员吗？当然，你现在安稳啊！你不要老存在那个侥幸心理，以为可以自谋糊个大的，当心一不留神给别人点了炮去。那边的人都是实力眼。最瞧不起我们小地方来的人了。你没听人家说那大公司压榨员工二十四小时不让睡觉的，你身体哪吃得消呀？你听妈一句，别去了，去了你会后悔的。喏，好不好嘛？妈，我跟果果啊，这都商量好了，我们等赚完钱回来啊，闯出一番自己的事业。哎，到时候你跟爸。就在家里享清福就行了。嗯，这话我听着怎么这么耳熟呀？你妹妹当初走的时候是不是也这么讲的？你看她现在怎么样？工作工作没有，书也不读，在别人家里给人家当牛做马。怎么聊着聊着又扯到地球那头去了？我的意思就是说，你不要糊弄我。我已经把你妹妹送那么远了，我再不把你们留在身边，真要有个三长两短的，叫都叫不应。到时候谁给你们做饭吃？瞧你这话说的，怎么就叫不应了？好像我们七老八十的似的。我就是不愿意跟你待在家里，每天大眼瞪小眼的，都气死人了。果果也是的，他爸死的早，我们看着他可怜。做邻居那会儿，他亲妈管过他，还不是我们，饿了把他接过来，病了给他送医院去。多少年的陈芝麻烂谷子的事儿了，又翻出来说，这有关系吗？当然有了，现在翅膀硬了，人都要飞了。<咳>担心你们出去受苦，你别往心里去啊。嗯，这话又说回来啊，你们这也不对，先斩后奏，递检讨。嗯嗯嗯嗯。吆喝给你。这么多好嘞！哎呦，黑大黑儿，来啦！四条，哟、啊，来，哇，啥四条？哎呦，你好双向哦！拿着，拿着，给钱，给钱，喏，走吧。哎呀，老王，哪个才这样子的啊？输不起，说。哎呀，总算找到你了，咱们俩找个地方说两句啊。在这打牌呢，你没看见吗？有什么话你就说吧。你知不知道他们两个人要去上海了呀？我不知道。刚私闯。哎，你哪怕装一点样子嘛，那孩子的事多少留心一点好不好嘛？不需要你来教育我。果果很独立，有自己的想法，他自己可以拿主意。拿不拿主意是一回事，那好坏利弊总要跟人家分析一下，这是我们应该做的吧？果果有事业心。他去上海挺好的，现在的女孩跟过去不一样了，能靠自己吃饭，当然比靠男人强。女孩子最终那还不是有个安安稳稳的家，平平安安、团团圆圆的过日子，那不比比什么都强啊？想有个安安稳稳的家，那得先挣钱。钱钱钱，你就知道钱。好像你不喜欢钱似的。就跳。杠啊！哎，王艳，我跟你好心好意商量孩子的事儿，你这是什么态度吗？你，杠上花，你听我说话了没有啊？哎呀哎呀，你们两个把事情扯深头好不好？还不影响打麻将的吗？是不是？反正我该说的我都已经说了。至于我女儿，我肯定支持她去上海。而你们家遇见呢，你们自己去商量。这种小事儿啊，别总来烦我。来，你们打牌。那个交流赛，哎呀，行了行了。